আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পর্ব নিয়ে চলে এসেছি দেখো আজকে আমরা পড়ব অভ্যন্তরীণ আসবাবপত্র যথাস্থানে সংস্থাপন গত পর্বে আমরা বিভিন্ন ধরনের শিল্পনীতি সম্পর্কে জেনেছিলাম আজকে দেখো অভ্যন্তরীণ আসবাবপত্র যথাস্থানে অভ্যন্তরীণ অর্থে বলতে আমরা বুঝি যেটা ভিতরের অংশ অর্থাৎ আমাদের গৃহ বা বাসার ভিতরের অংশ অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন ধরনের ঘর সেগুলো সজ্জা আসবাবপত্র মানে বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার যেগুলো দিয়ে আমরা ঘর সাজাই যেমন সোফা বিছানা ডাইনিং টেবিল এসব যথাস্থানে সংস্থাপন অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিস তার নির্দিষ্ট কাজ অনুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গায় কিভাবে সাজাবো সেই সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমে দেখো আসবাবপত্র সংস্থাপনের জন্য লক্ষণীয় বিষয় অর্থাৎ আসবাবপত্র বা আমাদের পরিবারের যে বা ঘরের যে ফার্নিচার গুলো থাকে সেগুলো সাজানোর জন্য আমাদের কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে তা না হলে আমরা যে কাজের জন্য সেগুলো সাজাবো বা সেগুলো ব্যবহার করব কাজটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করবে না এজন্য অবশ্যই আমাদের কিছু লক্ষণীয় বিষয় আছে যেগুলো আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে তাহলে চলো চলে যাই প্রথমে দেখো প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র ব্যবহার না করা অর্থাৎ আমাদের গৃহের আকার অনুযায়ী গৃহ যদি বড় হয় তাহলে সে অনুযায়ী আমাদের বড় ধরনের ফার্নিচার বা গৃহ যদি ছোট হয় সে অনুযায়ী কম ফার্নিচারের মধ্যে আমাদের গৃহকে সাজাতে হবে যাতে অতিরিক্ত ফার্নিচারের মানে বিন্যাস ঠিক থাকে এবং নির্দিষ্ট ভাবে আমরা সেটাকে সাজাতে পারি যাতে ঘর মনে হয় না বিশৃঙ্খল প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা জায়গায় ঠিক মতো সাজাতে হবে এই জন্য বলেছে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থাৎ যে জিনিসটা আমাদের দরকার নেই সেটা অতিরিক্ত আমরা ঘরে সাজিয়ে ঘরের জায়গা নষ্ট করব না আচ্ছা দ্বিতীয়ত দেখো কক্ষের কাজ অনুযায়ী আসবাবপত্র সাজানো কক্ষের কাজ অনুযায়ী আসবাবপত্র সাজানো বলতে বোঝা যাচ্ছে আমার যে ঘরে যে কাজ সে ঘরের জন্য সে ধরনের আসবাবপত্র আমি সাজাবো যেমন আমার রান্নাঘরের জন্য সাধারণত আমার সোফা ডাইনিং টেবিলের কোনো দরকার নেই রান্নাঘরে যেমন বিভিন্ন ধরনের হাড়ি পাতিল তারপরে থালা বাসন রাখার র্যাক এইসব জিনিস আমি সাজাবো তারপর আমার বসার ঘরে যেমন আমার সোফা টিভি এইসব থাকবে খাবার ঘরে ডাইনিং টেবিল থাকবে পড়ার ঘরে কখনো আমি ডাইনিং টেবিল রাখব না সোবার ঘরে যেমন খাট আমার রিডিং রুমে পড়ার টেবিল এই জন্য কক্ষের কাজ অনুযায়ী অবশ্যই আমার আসবাবপত্র সাজাতে হবে তৃতীয় নম্বরে চলে যাই দেখো আসবাবপত্র সংস্থাপনে চলাচল অসুবিধা না হয় অর্থাৎ আমার ঘরে আমি এমন ভাবে আসবাবপত্রগুলো বিন্যাস করব যাতে সেখানে চলাচল আমি বারবার হোচট না খাই কম জায়গার জন্য আমার চলাচল সময় বেশি নষ্ট না হয় এজন্য অবশ্যই বিশেষ করে যেমন অনেক সময় আমরা ফার্নিচার রাখি দরজা খুলতে পারি না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন লক্ষ্য করে রাখতে হবে যাতে আমি নির্দিষ্টভাবে আমার দরজাটা পুরো খুলতে পারি দরজা লাগাতে পারি যাতে কোনো সমস্যা না হয় বা হাঁটা চলার সময় অতিরিক্ত আসবাবপত্রে ধাক্কা নেখে কোনো দুর্ঘটনা না এসব বিষয় মাথায় রাখতে হয় এরপর দেখো চার নম্বরে আসবাবপত্র বিন্যাসে কাজটি আরামদায়ক করা অর্থাৎ আমি যে আসবাবপত্রটা বিন্যাস করব সেটা এমন ভাবে করব যাতে আমার কাজটা ঠিক মতো হয় অর্থাৎ কাজের জন্য আমার অন্য জায়গায় না যেতে হয় বা বেশি দূরে না যে আমার সময় শক্তি যেন নষ্ট না হয় এই জন্য আসবাবপত্রগুলো এমনভাবে বিন্যাস করব যাতে কাজটি সহজ এবং আরামদায়ক হয়ে যায় যেমন ধরো তোমার খাবার ঘরের পাশে তোমার রান্নাঘরের পাশে যদি খাবার ঘরে থাকে সেখানে ধরো ডাইনিং টেবিলটা আমি ঠিক জায়গায় রাখলাম সেক্ষেত্রে আমার রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে খাবার নিয়ে আসতে কোনো রকমের অসুবিধা যেন না হয় এমন ভাবে ডাইনিং টেবিলটি স্থাপন করতে হবে এরপর দেখো পাঁচ নম্বরে বড় আসবাবপত্রের জন্য বড় দেওয়ার প্রয়োজন অর্থাৎ আমরা অনেক সময় বাসায় বড় আকারের বিভিন্ন ধরনের শোকেস আলমারি স্থাপন করি সেই ক্ষেত্রে আমার বাসার দেওয়াল যদি ছোট হয় বা রুমের আকার ছোট হয় তাহলে কখনোই আমি বড় ধরনের আসবাবপত্র ব্যবহার করব না এই জন্য বলা হয়েছে সাধারণত বড় ধরনের দেওয়ালে বিশেষ করে বড় ধরনের দেওয়ালে যদি আসবাবপত্র বড় না হয় তাহলে রুমের আকৃতিটা নষ্ট হবে এবং ছোট ধরনের আসবাবপত্র মানাবে না এই জন্য বড় ধরনের দেওয়ালে অবশ্যই বড় ধরনের আসবাবপত্র রাখতে হবে তারপর একটা দেখো আমরা চলে যাই আসবাবপত্র সংস্থাপন শিল্পনীতির অনুসরণ গত ক্লাসে আমি বিভিন্ন শিল্পনীতি ধরন পড়িয়েছিলাম যেমন ছন্দ সমানুপাত ভারসাম্য মিল প্রাধান্য এইসব মাথায় রেখে অবশ্যই আমার আসবাবপত্র সংস্থাপন করতে হবে যাতে কোনো মানুষ বাসায় ঢুকার সাথে সাথে তাদের সেই জিনিসটা তাদের চোখে না লাগে অর্থাৎ বাসার সৌন্দর্যটা যাতে বজায় থাকে এরকম জন্য অবশ্যই শিল্পনীতি অনুসরণ করে সেই আসবাবপত্রগুলো সংস্থাপন করতে হবে এরপর দেখো লাস্টে স্থানের অভাবে বহুমুখী আসবাবপত্রের ব্যবহার 
অর্থাৎ অনেক সময় আমাদের বাসার স্থান ছোট থাকলে আমাদের কিছু আসবাবপত্র প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে এক ধরনের আসবাবপত্র আমরা বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ ঘটাতে পারি যেমন ধরো তোমার রিডিং টেবিলের উপরে ধরো বিভিন্ন ধরনের বই রাখা সেলফ করা যায় বা সোকেসের উপর থাকে ধরো আরো অন্যান্য সামগ্রী রাখা যায় সেই ক্ষেত্রে একটা আসবাবপত্র দিয়ে বহুমুখী ব্যবহার তারপর ইদানিং অনেক নতুন ধরনের ফার্নিচার বের হয়েছে যেগুলো সোফা বাই খাট অর্থাৎ সোফাও করা যায় আবার খাট বানিয়ে সেগুলোতে শোয়াও যায় এতে এক ধরনের ফার্নিচারে দুই ধরনের কাজ হচ্ছে এবং আমাদের ঘরের বিভিন্ন জায়গা স্থাপন ও বিন্যাসটা সঠিক হচ্ছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এক ধরনের ফার্নিচার দিয়ে আমাদের রুমের যদি জায়গা সংকট থাকে তাহলে বিভিন্ন ধরনের আমরা কাজ করতে পারবো এরকম ফার্নিচার আমাদের অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে এতক্ষণ আমরা দেখলাম অভ্যন্তরীণ স্থানে আসবাবপত্র সংস্থাপন এখন দেখো আমরা দেখব কক্ষ সজ্জার বিভিন্ন উপকরণ কক্ষ মানে কি কক্ষ মানে আমরা যে রুমে বা যে এখানে বাস করি আর সেটা সজ্জার মানে সেটা সাজানোর বা বিভিন্ন ভাবে সেটাকে আকর্ষণীয় করার উপকরণ মানে বিভিন্ন উপাদান সেটা বিভিন্ন কিছু হতে পারে যেমন জানালার পর্দা কার্পেট ঘরের বিভিন্ন দেওয়াল সজ্জা আলোকচিত্র অনেক কিছু তো আমরা দেখো এই ক্লাসে কি নিয়ে আলোচনা করব দরজা ও জানালার পর্দা দরজা জানালার পর্দার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি মাথায় রাখতে হয় দরজা আমাদের রুমের আকৃতি অনুযায়ী দরজার নকশা বা দরজা বিশেষ করে আমাদের যে বাসায় প্রবেশ করার মেইন গেট সেটা বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হলে ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে বাসার ভিতরের যে সবার ঘরের ডাইনিং রুমের যেসব দরজা সেগুলো সাধারণত বেশি জাঁকজমক না হলেই ভালো আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে দেখো জানালার পর্দা জানালার পর্দা সাধারণত আমার চুজ করতে হবে তোমার ঘরের দেওয়ালের রং ঘরের আকার এইসব জিনিস মাথায় রেখে অবশ্যই পর্দার মাধ্যমে একটি ঘরের আব্রু তৈরি হয় অর্থাৎ বাইরের পরিবেশ থেকে ঘরের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা করা হয় সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা জানলার পর্দা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঘরের যদি আকার আমার ছোট হয় তাহলে আমি লম্বা চেকের পর্দা বা লম্বা ধরনের দাগের পর্দা নির্বাচন করব সেই ক্ষেত্রে ঘরকে কিছুটা বড় দেখাবে এরপর দেখো জানালার পর্দার ক্ষেত্রে অবশ্যই ঘর তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং ঘরের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পায় ফলে অবশ্যই আমার কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখন দেখো পর্দা নির্বাচনের লক্ষণীয় যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে বলবো প্রথমত পর্দা নির্বাচন করার জন্য অবশ্যই আমার ঘরের রং ঘরের আকার এবং ঘরের যে আলোকসজ্জা দেওয়া হয়েছে সে আলোকসজ্জার উপর নির্ভর করে পর্দার রং নির্বাচন করতে হবে দ্বিতীয়ত ঘরের আকার যদি ঘরটি বড় ধরনের ঘর হয় তাহলে আড়াআড়ি চেকের বা কৌনিক চেকের বা বিভিন্ন ছাপা ডিজাইনের পর্দা নির্বাচন করতে হবে এতে ঘরের আকার কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে আর যদি প্রথমেই বললাম যদি ছোট আকারের ঘর হয় তাহলে লম্বা চেকের পর্দা ব্যবহার করতে হবে পর্দা ব্যবহার ক্ষেত্রে আরো কিছু বিষয় আছে যেমন অনেকে লম্বা পর্দার ক্ষেত্রে অর্ধেক পর্দা ব্যবহার করে যা ঘরের দেওয়াল ছয় না জানলার অর্ধেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে আলো বাতাস পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘরে প্রবেশ করে যদি ঘরে আলো তীব্রতা অনেক থাকে অর্থাৎ বাহির থেকে বেশি পরিমাণ আলো ঘরে প্রবেশ করে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কি করব বড় ধরনের পর্দা দিব যাতে জানলাটি পুরো ঢেকে যায় বা যদি আলো স্বল্পতা কম থাকে তাহলে আমরা ছোট ধরনের বা অর্ধেক ধরনের পর্দা দিব এতে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং ঘরেও আলো বাতাস যথেষ্ট প্রবেশ করে তারপর দেখো বিভিন্ন ধরনের পর্দার রং বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম যে শীতল রং সাধারণত ঘরের পরিবেশকে ঠান্ডা এবং শান্ত রাখে এবং কি উষ্ণ রং ঘরের পরিবেশকে গরম এবং খুব চাঞ্চল্য কর রাখে মানুষের মনের বৈচিত্র্য চেঞ্জ হয় সেই ক্ষেত্রে দেখো পর্দা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই যদি আমার রুমটা যে কাজের জন্য উপযোগী সেই ধরনের পর্দা দিব সবার ঘর হলে সেখানে অবশ্যই উষ্ণ কি শীতল ধরনের পর্দা ইউজ করব এতে কি হয় ঘরটা শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয় আচ্ছা তারপর দেখো কার্পেট কার্পেট খুবই এক ধরনের ঘরকে আকর্ষণীয় করার উপাদান সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের এখনকার বর্তমান যুগে কার্পেট ততটা ইউজ করা হয় না কার্পেটের বদলে বিভিন্ন ধরনের টাইলস ইউজ করা হয় বিভিন্ন নকশার টাইলস বিভিন্ন ডিজাইনের টাইলস সেই ক্ষেত্রে সেগুলোতে আলপনা থাকে ঘরের আকার অনুযায়ী আলপনা করা হয় বা এক কালারের ঘরকে শান্ত পরিবেশ করার জন্য শীতল ধরনের রঙের টাইলস ব্যবহার করা হয় কার্পেটের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পলিস্টার লাইলন ধরনের কার্পেটগুলো ভালো হয় এগুলো পরিষ্কার করতেও সহজ এবং দামেও খুব সস্তা হয় তারপরে কার্পেট ব্যবহারে যেমন উলের কার্পেট বলতে পারো সেগুলো বাচ্চাদের চলাচলে খুব অসুবিধা করে না বাচ্চারা নিরাপদে থাকে কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না ঘরের পরিবেশ মানে হাঁটা চলায় খুব উপযোগিতা দেয় ঘরের পরিবেশ সুন্দর থাকে 
কার্পেটের ক্ষেত্রে নিয়মিত কার্পেট পরিষ্কার করতে হয় না হলে কার্পেটে বিভিন্ন ধরনের ধুলাবালি জমে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন ধরনের হাঁপানি শ্বাসকষ্ট রোগ হতে পারে এবং কার্পেট অবশ্যই তোমার সাপ্তাহিক বা মাসিক ভাবে এবং নির্দিষ্ট ভাবে কার্পেটটি পরিষ্কার করতে হবে এবং প্রতিদিনের দৈনন্দিন কাজে তো কার্পেটটি অবশ্যই ঝাড়তে হবে এভাবে রুমের আকৃতি বা বসার ঘর বা শোবার ঘর সেই অনুযায়ী আমাদের কার্পেট নির্বাচন করতে হবে আচ্ছা দেখো এই ক্লাসে আমরা প্রথমে পড়লাম অভ্যন্তরীণ স্থানে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র সংস্থা আল্লাহ